Você que é fã de Dragon Ball, já imaginou o que Gohan poderia ter sido se tivesse treinado mais? Será que Gohan poderia ter rivalizado com o Goku? Ele poderia ter se tornado um dos personagens mais poderosos da franquia? Vem comigo agora entender isso! <risos> Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Atila. Hoje eu quero falar sobre um personagem muito especial em Dragon Ball, Gohan. Todos nós amamos Goku, mas Gohan tem muitas qualidades que merecem ser reconhecidas. Claro que Goku é um grande herói, mas ele tem suas falhas, como a péssima memória e a ausência como marido e pai. Mas não vamos culpá-lo, já que ele estava sempre ocupado salvando o mundo. E vamos ser honestos, ele treinou Gohan muito bem para que ele também pudesse salvar o mundo contra a Cell. Mas, onde Goku falhou, Piccolo se destacou como uma figura paterna para Gohan. Talvez por isso, Gohan nunca tenha demonstrado muito interesse em seguir os passos do pai. Ele prefere atividades mais intelectuais, como pesquisar e escrever. E ele também gosta de passar tempo com sua esposa Videl e sua filha Pan. Enquanto Gohan tem seu quinhão de aventuras, ele não parece viver para elas do jeito que Goku faz. Mas, isso não significa que Gohan não seja incrível. Na verdade, Muitos fãs ainda se perguntam se o seu poder não é maior do que o do pai. Gohan sempre teve uma perspectiva mais realista sobre as coisas. Ele se preocupa com questões como a justiça e entender que precisa equilibrar sua vida pessoal com as ações heróicas. Isso explica porque ele criou o alter ego de super-herói, o grande Saiyaman, para que pudesse combater o crime sem afetar sua vida pessoal. Durante a icônica saga Cell, Goku enfrentou seu pior inimigo até então, no ápice do confronto Goku e Cell se envolveram em uma explosão que devastou o planeta do Senhor Kaiô, levando ambos para a morte. Mas isso foi apenas o começo do maior drama. Com o Cell de volta após aprender o teletransporte, Vegeta foi um dos alvos. No entanto, graças à intervenção heróica de Gohan, o príncipe dos Saiyajins foi salvo de uma morte certa. Mas essa corajosa ação de Gohan teve um preço. Ele sacrificou seu braço durante o processo. Apesar de ser apenas uma criança de 11 anos, Anos, Gohan não recuou diante do desafio de enfrentar o poderoso céu com apenas um braço funcional. E o que veio a seguir foi simplesmente épico. Com sua determinação inabalável, Gohan canalizou sua força restante em um Super Kamehameha, derrotando o vilão de uma vez por todas. É impossível não se perguntar o que mais Gohan seria capaz de realizar com um treinamento adequado. Se ele foi capaz de superar tal adversidade quando ainda era uma criança, imagine o que ele poderia fazer como adulto. Enquanto Goku se torna Super Saiyajin quando as coisas ficam difíceis, Gohan não precisou desse tipo de power-up. Sua enorme quantidade de poder é impressionante mesmo para os padrões do show. Não apenas aparentemente maior do que o poder bruto do seu pai, Gohan tem outras vantagens impressionantes. Embora a franquia tenha muita luta, também há muitos relacionamentos importantes sendo desenvolvidos entre os personagens. E isso é o que torna Gohan ainda mais interessante. Ele foi capaz de fazer amizade com um dos mais espinhosos e ex-membros malvados do universo, Piccolo. Durante a saga dos Saiyajins, vimos Raditz perceber que Gohan tem mais poder do que todos que estavam ali naquele momento. E foi aí que Piccolo entrou em cena. Ele cuidou de Gohan e a princípio foi previsivelmente frio e indiferente em relação a ele. Mas com o tempo, ele não pôde deixar de ser conquistado por Gohan e desenvolver uma amizade que dura até hoje. Hoje. Além de possuir um grande poder, Gohan conseguiu formar alianças poderosas sem muito esforço. Se ele focar seus esforços, não é possível prever o que ele será capaz de realizar. Ele até superou seu pai ao desbloquear novas transformações mais poderosas. Após desbloquear todo o seu potencial, Gohan conseguiu utilizar os poderes do Super Saiyajin 2. Embora pareça simples, na verdade, a transformação exige uma grande tensão no corpo e é muito mais difícil do que aparenta. No entanto, Gohan é capaz de explorar esses poderes sem passar pelo exaustivo processo da transformação. Ele conseguiu isso com apenas uma pequena quantidade de treinamento. Gohan foi capaz de tornar sua forma atual de Beast quase tão poderosa quanto o Super Saiyajin Blue de Goku. E se ele estivesse disposto a se esforçar e se dedicar mais ao treinamento, estamos apostando que ele poderia facilmente superar até mesmo a forma Blue real de Goku, mesmo quando ele dedica a maior parte do tempo aos estudos, Gohan ainda é capaz de acompanhar facilmente Goku e Vegeta. 
Não há como dizer a extensão exata dos poderes de Gohan, se ele se dedicasse totalmente às lutas, mas eu vejo que o recado deixado por Gohan é, você pode lutar contra aquilo que querem que você seja. Essa é a moral da história aqui. Gohan é um personagem poderoso e interessante que tem muito a oferecer. Então, se você acha que ele poderia ser mais forte que Goku, deixe o seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like para eu saber que estou no caminho certo, e também para você ajudar a espalhar essa energia positiva para outras pessoas. Inscreva-se aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do Atuali Nerd. Junte-se à nossa comunidade e compartilhe o canal com seus amigos que também curtem e amam esse universo tão apaixonante de Dragon Ball. Aproveito para agradecer a você que ficou até o final, é por você que estou desenvolvendo todo esse trabalho aqui no canal. Espero que aproveite bem todo o nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia, seu apoio é muito importante. E eu te espero, claro, no próximo vídeo. Fui!